Dzień dobry, nazywam się Monika Dorota Kruś. Jestem coachem i trenerem kompetencji miękkich. Dziś wprowadzę Was do tematu współpracy i komunikacji, biorąc pod uwagę fakt, że pracujemy w wielokulturowych zespołach. Czym jest współpraca? Oglądając mecz siatkówki widzimy wyraźnie, co to znaczy współpracować. Wyobraźmy sobie dobrze zagrany mecz drużyny siatkarskiej. Każdy ma określoną rolę i pozycję na boisku. Zna swoje cele i zadania. Jednocześnie wie, że sam dobrego meczu nie rozegra. Aby odnieść sukces, musi efektywnie współpracować z pozostałymi zawodnikami, komunikować się i wspierać innych w dążeniu do wygranej. W stu procentach angażować się w to, co dzieje się na boisku i brać odpowiedzialność za sytuację, skupiając się na postawionym przed zespołem celu. Jaki jest cel? Wygrać. Przytoczę tu słowa Henry'ego Forda. Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej. Czyli współpraca jest mocno powiązana z komunikacją. Nie tylko tą werbalną, ale również z naszym nastawieniem. Tym, co pokazujemy, jak się zachowujemy i czy rozumiemy zachowanie innych. Przede wszystkim wtedy, gdy nie znamy języka. No właśnie, co jeśli jednak pracujemy w zespole wielokulturowym? gdzie wiele osób nie mówi w języku znanym reszcie, poznajmy zasady dobrej współpracy, które pomogą nam współdziałać w środowisku zawodowym. Zdolność porozumiewania się jest podstawową zdolnością. Otwórzmy się więc na to, że zdolność radzenia sobie tutaj, w kraju, gdzie żyjemy w społeczeństwie międzynarodowym i radzenia sobie tak, aby zrozumieć i, i móc wypowiedzieć się, jest bardzo istotna. Co się dzieje, jak mamy braki językowe? Co możemy z tym zrobić? Uczmy się języka. Przygotowujmy sobie wypowiedź bądź niezbędne słownictwo przed rozmową, jeśli mamy barierę. Korzystajmy ze zdjęć lub swojej kreatywności. Śmiało sięgajmy po słownik. I uważnie słuchajmy. Przyznajmy się, jeśli nie rozumiemy. A co zyskujemy, mówiąc nie rozumiem? Po pierwsze i najważniejsze, dajemy sobie szansę, aby zrozumieć. Uczymy się wtedy nowych słów, budujemy za zaufanie rozmówcy, który dzięki temu wie, że się staramy i że jesteśmy szczerzy. Kiedy powiemy, że nie rozumiemy, dajemy rozmówcy możliwość, aby wyjaśnił nam lub pokazał to, o czym mówi. Skupmy się wtedy i wysłuchajmy. Ale czy naszemu rozmówcy starczy cierpliwości? Zasady dobrej współpracy dotyczą wszystkich w przedsiębiorstwie. Naszemu szefowi i współpracownikom również zależy na tym, abyśmy zrozumieli to, czego się od nas oczekuje. To przecież jest mocno powiązane z poprawnym wykonaniem zadania. Nie jesteśmy w stanie zrobić czegoś, o czym nie wiemy. Tak samo nie jesteśmy w stanie wykonać obowiązku, jeżeli nie wiemy, że on należy do nas. Druga zasada dobrej współpracy to realizowanie celów zespołowych. Aby skutecznie pracować w grupie, nie możemy dbać wyłącznie o własny interes. Przyjęcie takiej postawy utrudnia realizację celów, które można osiągnąć dzięki współdziałaniu. Dbajmy więc o dobro wspólne. Zauważajmy innych członków zespołu. Pomagajmy sobie nawzajem. Wspierajmy nowych pracowników. I pytajmy, pytajmy, pytajmy. Jeśli coś się zmieni lub jeśli jesteśmy nowi i nie jesteśmy pewni co lub jak coś zrobić, odłóżmy na bok strach lub wstyd i spytajmy. Trzecia zasada dobrej współpracy to sumienne wykonywanie powierzonych zadań. Zespół pracowników można porównać do maszyny, w której awaria jednej części ma wpływ na działanie całej struktury. Pracując w grupie musimy rzetelnie i na czas wywiązywać się ze swoich zobowiązań, ponieważ w przeciwnym razie spowodujemy opóźnienia. Zrzucimy jakieś zadania na inne osoby, obniżymy jakość produktu końcowego lub narazimy firmę na koszty. Jeśli mamy wrażenie, że nie do końca rozumiemy to, co na danym stanowisku trzeba robić, co jest ważne lub na co zwrócić uwagę, dowiedzmy się. Poza tym zgłaszajmy awarie i problemy. Chętnie też dzielmy się swoimi spostrzeżeniami. 
Słuchajmy opinii innych, szukajmy możliwych rozwiązań i ulepszeń. Kolejną zasadą dobrej współpracy jest uczciwość. Ujawnianie informacji, na przykład dotyczących czyjegoś prywatnego życia, które nie powinny być znane osobom postronnym, czy gorsze traktowanie nielubionego członka zespołu, to zachowania uniemożliwiające efektywne wykonywanie zadań. Niestety wpływa to też negatywnie na nasze i innych samopoczucie w pracy. Traktujmy innych tak, jakbyśmy sami chcieli być traktowani. Szanujmy się wzajemnie i bądźmy uczciwi w stosunku do siebie i do innych członków zespołu. Następna zasada to okazywanie zaufania. Podejrzliwość jest kolejną przeszkodą na drodze do realizacji celów w zespole. Warto dać kredyt zaufania współpracownikom. Nadmierna ostrożność, podejrzliwość i zamknięcie na pozostałych członków grupy utrudnia współdziałanie. Poznajmy osoby z innych krajów. Znajmy ich imiona. Pozwólmy też innym poznać siebie. Wspólnie rozwiązujmy też problemy czy konflikty. Reagujmy, jeśli widzimy, że ktoś źle traktuje innych. Doprowadzajmy wtedy do konfrontacji lub kompromisu. Kolejną zasadą dobrej współpracy jest budowanie przyjaznej atmosfery. O efektach pracy decyduje także jakość stosunków panujących między członkami zespołu. Życzliwość, szczerość i chęć niesienia pomocy pomagają w utrzymaniu pozytywnej atmosfery. Uśmiechajmy się, mówmy cześć. Oczywiście w języku naszego rozmówcy. Pytajmy, jak się masz? Traktujmy wszystkich z taką samą życzliwością. Chętnie poznawajmy nową kulturę. Otwórzmy się na to, że ludzie są różni. Dowiedzmy się czegoś więcej na temat tradycji, zwyczajów i wzorców zachowań w danym kraju. Kolejną zasadą dobrej współpracy jest formułowanie informacji zwrotnych. W efektywnym współdziałaniu pomaga także chwalenie lub zwrócenie uwagi. Taki komunikat nie musi płynąć jedynie od szefa. Zauważajmy, jak ktoś zrobi coś dobrze, chwalmy go, pomagajmy i dziękujmy za okazaną pomoc. Jeśli chcemy zwrócić komuś uwagę, dawajmy wskazówki, bez oceniania. Kolejną zasadą dobrej współpracy jest branie odpowiedzialności za podejmowane działania. Ważne, żeby być świadomym konsekwencji własnych decyzji. Nie można przenosić odpowiedzialności na inne osoby lub uwarunkowania jeśli popełniło się błąd. Każdy ma prawo popełnić błąd lub się pomylić. Nie ukrywajmy tego. Przyznajmy się, jeśli to zdarzyło się nam. Jeśli zauważymy, że ktoś coś zrobi nie tak, jak powinien, nauczmy tę osobę prawidłowego wykonania zadania, biorąc pod uwagę, że mogła po prostu nie wiedzieć. Jak zauważyliście, wszystkie zasady są ze sobą powiązane. Podsumowując, wiemy, że wystarczy wykazać się otwartością i empatią z małym dodatkiem odwagi, tak do podejmowania działania, jak i do mówienia, zauważania i zwracania uwagi na to, co się wokół nas dzieje, w celu dbania tak o siebie i ludzi, którzy nas otaczają, jak i o miejsce pracy. Będąc częścią zespołu, jesteśmy częścią całości. Każdy jest tak samo ważny i tak samo odpowiedzialny. Odpowiedzialny za to, aby wszyscy dobrze się w pracy czuli, by praca była wykonana należycie aby środowisko wokół było przyjemne i czyste, a produkt końcowy czy usługa najwyższej jakości. Budujmy miejsce pracy, z którego będziemy dumni. Jesteśmy nieodłącznym elementem tego, co dzieje się wokół nas i mamy możliwość sprawić, by praca, choćby ciężka, była wykonywana w przyjaznym otoczeniu, gdzie wszyscy czują się mile widziani i potrzebni. Dziękuję i pozdrawiam ciepło.